तनिक सोचो जब बच्चों के माता पिता को यह अनुभूति हो जाएगी कि वो हमारे चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस गए हैं वहां से निकल नहीं पाएंगे तब इसका दोष किसके सर मड़ा जाएगा उस फकीर के सर मड़ा जाएगा कि उसने गांव वालों को सूचित क्यों नहीं किया वो उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहा है हरिओम और इतने सारे प्रश्नों के तले उस फकीर के पाखंड का भांडा फूट जाएगा अंततः लोगों का मोह भंग हो जाएगा उस फकीर से उनकी एकता टूट जाएगी जिनके समर्थन से वो गांव में पूज्य बना वहां उसे पूजने वाला कोई नहीं रहेगा पूजना छोड़ो उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं और अंततः वो महत्वहीन हो जाएगा शक्तिहीन हो जाएगा और तब तब मैं उस फकीर को ठक के मार कर शिरडी से बाहर निकाल दूंगा और तब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा हरिओम पति उतर बेटा चल भगवान क्या सच में अन्याय किया हमने उस बच्ची के साथ क्या उसी की सजा मिल रही हमें श्रीपति उतर बेटा आ चलिए मेरे साथ आपके कारण मैं चली गई अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी नहीं चलिए श्रीपति 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 बेटा अरे रुक श्रीपति कहा जा रहा है भगवान श्रीपति सखु सखू क्या हुआ बाबा कहा जा रहे हो हम तो बाजार जा रहे हैं सब्जी लेने दामाद जी और उनकी आई चावड़ी जाने वाले रास्ते पर आए हुए तुम जल्दी जाओ और उन्हें घर पर ले आओ सब्जी मैं ले आता हूँ और उनके लिए भी कुछ ले आता हूँ दे दो जल्दी जाओ अनुष तुम भी सखू के साथ जाओ मैं हाँ जल्दी जाओ समय बहुत कम है दे दो
छोड़ दो मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ क्या हो गया आपको मैं छोड़ दो मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ मुझे माफ कर दो मेरे कारण तुम नहीं रही मुझे माफ कर दो मुझे मत लेके जाओ अपने साथ आओ आपसे ही तो मैं हूं मैं आपको घर ले जाने आई हूं मैं मुझे मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तुम नहीं रही ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मैं हूं आपके सामने हूं देखिए हां मैं पहले जैसी नहीं रही देखिए मुझे मैं बिल्कुल ठीक हूं से भाग क्यों रहे थे आप अगर गिर जाते तो मेरा तो सोचकर भी दिल दहला जा रहा है और ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखते ना अपना जिंदा हो मतलब तुम ठीक हो मेरे कारण तुमने कुछ गलत नहीं किया सको बेटी तेरा लाख लाख शुक्र है आज तूने मेरे बेटे को बचा लिया घर से बात श्रीपति सामान्य दिख रहा है आम लोगों की तरफ बात कर रहा है और और ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है बेटी सिर्फ तेरी वजह से ऐसा कैसे हो गया था आपका बेटा ये नौबत आई ही क्यों ये तो अच्छा खासा था जब पिछली बार सखू की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से सखू को हमेशा के लिए मैके छोड़ने आया था तभी तो आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए उसका बखान कर रहा था ये सखू के ऐप गिना रहा था उस वक्त तो ये काफी समझदार था फिर अचानक ये इतना नादान कैसे हो गया कि इसे खुद की भी सुध नहीं रही पिछले कुछ दिनों से मुझे हर जगह सखू दिख रही थी जो कहती थी कि मेरी वजह से उसने अपनी जान दे दी और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी सोते जागते हर पल मेरे मन में यही चल रहा था इसी डर ने मेरे होश उड़ा दिए थे उसी डर ने मुझे बेचैन कर दिया था मैं विक्षिप्त हो गया था मतलब श्रीपति तुम ये कह रहे हो कि इसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बर्ताव था अपना रवैया था जी साई मतलब तुम ये मानते हो कि जब हालात बिगड़ते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है कोई गलत रवैया होता है तो ये तथ्य तुम्हें सखू के वक्त क्यों नहीं समझ आया पति जब तुम्हें लगा कि सखू गुमसुम है बुझी बुझी सी है तब तुमने उसकी वजह समझने की कोशिश क्यों नहीं की क्यों नहीं उस वजह को ढूंढकर इसे सुधारने का प्रयास किया क्यों नहीं इसे पूरे मन से अपनाया और माई 
आपने भी इसे नहीं समझाया आप दोनों ने सखू का बर्ताव देखकर इस पर मन बुद्धि होने का ठप्पा लगा दिया ये नहीं सोचा कि इसकी मानसिक स्थिति के पीछे कोई कारण कोई वजह जरूर होगी आप ठीक कह रहे हैं सही हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सही सबको मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं पूछा लेकिन आज पूछता हूं क्या कारण था तुम्हारी उस हालत का बताओ मुझे बोलो सखो सब कुछ सच बताओ वजह जानना जरूरी नहीं है ये जानना जरूरी है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं कमाल की है आपकी बेटी जिसके मन में किसी के प्रति जरा भी पैर नहीं रहता है इसकी मां कहलाते हुए आपको गर्व होना चाहिए मेरी सखू कुछ नहीं कहेगी किसी के डर के कारण नहीं तो प्यार के कारण ये लड़की तो प्रेम का सागर है और मैं वो गंदा नाला जो आज तक इस सागर को दूषित कर रही थी पर आज मैं सब सच कहूंगी क्योंकि पश्चात आपका पहला कदम होता है अपना गुना कबूल करना क्योंकि सखू की जो हालत थी उसके जिम्मेदार मैं थी मैंने कभी अपनाया नहीं सी क्योंकि ये मेरे कोख से जन्मी हुई औलाद नहीं और दूसरी ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी है सिर्फ गुणों में नहीं रंग रूप में भी बिल्कुल अपनी माँ की छाया है और इसी कारण सकू को देख के मेरे पति ने कभी माना ही नहीं कि उनकी पहली पत्नी मर चुकी है और मुझे वो स्थान कभी मिला ही नहीं वो प्रेम कभी मिला ही नहीं जो मैं चाहती थी और इसका कारण मैं सिर्फ और सिर्फ सखू को मानती थी इसलिए मैं इसे सताती रही परेशान करती रही
आज मैंने खाना बाबा की पसंद का बनाया है खाकर वो खुश हो जाएंगे मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ ये कैसा खाना बना है इसे डरा धमका कर इसका आत्मा भर तोड़ दिया था मैंने बहुत पाप किया है मैंने इसके लिए सखू ने भले ही मुझे माफ कर दिया हो पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी इन्हीं मानसिक जख्मों को लेकर सखू अपने ससुराल गई जहाँ कभी इसे अपनी सांस में सौतेली मां दिखती थी तो कभी रस्सी में सांप बांध लो इससे थैलियों का हत्था एक साथ फिर लेके उतर जाना ये लो यही है सखू की कहानी सखू मुझे माफ कर दे हर हाल में मेरी आई थी है और रहेंगी माफी मांगकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए आप मुझ पर गुस्सा कर सकती हैं आई आपका हक है आप गुस्सा इसीलिए थी क्योंकि आपको मुझ में मेरी आई दिखती थी लेकिन मुझे तो आप में मेरी आई दिखती है इसीलिए मैं आपसे कभी नाराज रह ही नहीं सकती फिर भी अगर आप खुद को दोषी मानती हैं और प्राश्चित करना चाहती हैं, तो एक बार बेटी कहकर पुकारी कब से तरस रही हूँ आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए हमें माफ कर दो बेटी आशा को हमें माफ कर दो अच्छा हुआ जो आपने मुझे यहां भेज दिया वरना मैं कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती माफी मांगने की मैंने भेजा था कब क्या कह रहे हैं आप 
हम दोनों जब बाजार जा रहे थे तब आप ही ने हमें रास्ते में रोका और कहा चावड़ी के पास जाओ ये क्या कह रही हो मैं तो तुम दोनों से मिला ही नहीं क्या बाबा आपने ही तो कहा था हमें यहाँ आने के लिए और आप कह रहे हैं आप थे ही नहीं अगर आप वो नहीं थे तो वो कौन थे वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल साई जो कुछ है हाथ में तेरे ये आपकी ही लीला थी ना कर्म किए जाए तो जीवन सफल है ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज